Hey, hi, hi guys, how are you? Hi, Vani, hi, Namita. Hello, hi guys. Ab, hi ab, guys. Ab mera India attacked me like this video. <laughs> I'm really sorry. ये कुछ ना कुछ हो रहा है या लाइक बट आएगा अभी रुको मैं वापस जाता हूँ उसपे अब बेटर होगा इस इट बेटर कोई बात नहीं कोई बात नहीं लाइक तब तक सुनाई दे रहा है आई आई एम हैंडफुल क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप मेरा इंटरनेट वगैरह कुछ इज़ नॉट दैट ग्रेट ओके सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिंडे बॉटम � एंड हम एलिन डे बॉटन के सब बहुत बड़े फैन है लाइक पहले तो नमे तो हमें ये बताइए कि एलिन डे बॉटन की प्रोनाउंसिएशन सही है <coughs> मैं एलिन डी बॉटन बोलती हूं बट मुझे खुद नहीं पता है एक्चुअली अभी एलिन 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 बोलती मैं एलिन एलिन अच्छा अब मैं मैं खुद ही बोल के बोल के एलिन डी बॉटन और वानी आप क्या बोलते हो आई से एलिन उसके बाद आई जस्ट गो क्वाइट एलिन डी बॉटन But Maybe, I think it's something yeah, actually, like Bhutan. Some I, I'm not sure. I'm sure I heard in some podcast it's Bhutan, Bhutan. I don't know. Sorry, <laughs> I'm not even going to try. Yeah. इसमें जो हम तो जो literal pronunciation है जो देख के बोलते हैं वो ही बोल लेते हैं. But I'm sure it's something more complicated yeah. than this. Yeah. <coughs> um. So yeah. Sorry guys, just some tech issues. But हम अभी ऐसे चालू कर देते हैं. So आज ये हम जो किताब discuss करने वाले हैं. मेरे पास किंडल पे भी है मेरे पास इसकी पेपर बैग भी है एंड डू यू हैव लाइक द बुक वैसे नमिता लाइक द स्कूल ऑफ लाइफ डू यू हैव इट विद यू यू हैव नो आइडिया आई वाज कंटेम्पलेटिंग दैट आई बाय अ बुक बट आई अम एंड यू आई सॉ द रेकमेंडेशन ऑन माय फीड बिकॉज़ ऑफ यू गाइस दैट एवरीबॉडी इज रीडिंग द स्कूल ऑफ लाइफ और मैं लेने वाली थी बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आई हैव आई हैव बॉट सम अदर बुक राइट नाउ बट दिस इज ऑन माय लिस्ट नाउ बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो दैट आई हैव लाइक At least, at least, चलो ठीक है ये तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो कलेक्शन है ही कि तीन किताबें हैं। So कौन कौन सी हैं ये तीन? ये है The Course of Love। ठीक है। फिर ये है Essays in Love जो मैंने दूसरी पढ़ी थी। Then हाँ. there is How Proust Can Change Your Life जो मैंने हाँ. अभी पढ़ी थी। और अब School of Life is will be my fourth। Nice। सही है। हाँ. So you अभी... also have How Proust Changed My Life, no, Vibhav? I have to read it because like Alinda Bottom talks about that book a lot, like a lot. कि तो और मेरे को मतलब मैं उनका Tim Ferriss के साथ एक बार एक podcast सुन रहा था और उसके बाद the way he talked about it, it's like कि भाई ये तो पढ़नी ही पढ़ेगी. So yeah, हाँ. So उनका Tim Ferriss के साथ एक podcast है that I would highly recommend जो आपको सुनना चाहिए. उसमें उन्होंने Tim Ferriss also my favorite. मैंने yeah. इसमें तो काफी नोट्स वोट्स अपने ही बनाए हुए थे दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टाइम्स आई वाज ट्राइंग टू वो एनोटेट करने की कोशिश कर रही थी तो आई हैव मेड क्वाइट अ फ्यू नोट्स बिकॉज़ ये बुक के बारे में मैं मैं ऑल्दो द डिस्कशन इन दिस ऑन द स्कूल ऑफ लाइफ बट दिस बुक का मेन क्रक्स जो ये ना इसमें थोड़े एकेडमिक रेफरेंसेस भी है बीच में गॉट इट इट्स नॉट अ वेरी लाइक अ कि आप किसी की डायरी पढ़ रहे हैं दैट काइंड ऑफ फीलिंग नो बट इट हैज सम लिटरल रेफरेंसेस थोड़ा एकेडमिक uh, टाइप की बुक है तो um, सब लोगों को मे बी इतनी वो फ्री फ्लोइंग ना लगे जितनी यू नो यू हैव टू बी अ लाइक लिटरली इनटू द बुक गॉट इट सो वानी इज करेंटली रीडिंग लाइक स्कूल ऑफ लाइफ एंड आई टेल यू हाउ आई डिस्कवर्ड दिस बुक इन फैक्ट आई वाज एट वानीज प्लेस वंस हमारी पूरी टीम थी एंड वानी वाज नॉट एट लाइक होम्स और हम सारे लाइक वानी के घर पे चिल कर रहे थे एंड आई स्टार्टेड लाइक लाइक ऐसे लाइब्रेरी की जैसे मैं एक एक बुक उठा के देखने लग गया ये कैसी है ये कैसी है एंड जब मैंने वानी की पेपर बैग देखी स्कूल ऑफ लाइक लाइफ की मैं ऐसे लाइक बच्चे के जैसे पढ़ने लग गया एंड एक के बाद एक 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 लाइन मेरे को ऐसे हिट करी मैंने कहा ये क्या ये क्या ये क्या एंड लाइक वाई डू आई नॉट नो अबाउट दिस बुक and then i ordered it for but did you read the content page ki you did read no, the no i read like the blurb? i read the first chapter i started reading the first Achha. chapter acha you read or, the chapter directly yeah yeah ha to main chapter padhne lag gaya aur since inka youtube channel bhi hai by the same name inki yes. company aur organization ka naam bhi school of life hai so uh, i knew ki cheez to bahut khatarnak hone wali hai and when you are reading this book ek to aapko lagta hai aap unko aapke dimag mein alinde botton ki awaaz aati hai and uh, yeah. another thing that i really like about this book is ki jab bhi koi aisi books aati hai na jo bahut reality checks wali book hoti hai ki life kaise jeeni chahiye mostly mm-hmm. mere ko lagta hai ki unme jo awaaz hai of the narrative jo jo the author 
वो मेरे को ना बड़ी डांटने वाली लगती है जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है राइट इसमें मेरे को लगता है कि इट्स इट्स ओके ओके लाइक कि अगर तुम्हारा लाइफ में ये बचपन का ये लोड रहा है इट्स ओके एवरीथिंग इज ओके एंड द बुक लव वी हैव उस पर आज लाइक आई वॉज शेयरिंग लाइक अ लॉट ऑफ लाइक माई लाइक हाईलाइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो लाइक प्राइमल वूंस के बारे में लाइक द वूंस जो आप किताब आ जाते हैं जब आपको कोई समझ ही नहीं है कि वूंड क्या होती है चीज चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रॉमा के वो पढ़ी हूँ और उसके बाद देर अनदर बुक जो अब मैं शुरू करूंगी दो दिन में वो है कॉन्वर्जेशन ऑन लव इज दॉमाजी नोट विच आर एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट नॉट ऑन बुक बट आई टेल यू बिकॉज बिकॉज आई बीन रीडिंग पता नहीं क्यों मेरे सामने फील्ड में इतनी चीजें आ रही है आजकल ऑन साइकोलॉजी तो uh, मैंने पढ़ा कि हाउ योर करंट बिहेवियर पैटर्न्स कैन एवरीथिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू हाउ योर चाइल्डहुड इज तो उसमें यू हैव एन इनर चाइल्ड व्हेन यू आर एन अडल्ट आल्सो और वो ट्रॉमा कैसे बार बार जगता है जब आपके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज जो भी होती है लाइफ में तो आई बीन इस टॉपिक पे मैं पढ़ना शुरू किया इज इट समथिंग अबाउट दैट और इज इट समथिंग सो मैं आपको लाइक स्क्रीन शेयर करके मेरा व्हाट्सएप का एक टैब दिखाता हूं आई होप आप लोगों को चैट नहीं दिखे so this is like one of the like the the quotes that i really like uh in the face of like viciously competitive parent we took refuse in an underachievement having lived around a parent disgusted by the body sex became frightening surrounded by material unreliability we had to overachieve in relation to money and social prestige hurt by a dismissive parent we fell into patterns of emotional avoidance a volatile parent pushed us toward our present meekness every over protective protectiveness inspired timid uh, timidity and around any a complex situation panic a continuously busy inattentive parent was a catalyst for a personality marked by exhausting attention seeking behavior so aise na bahut zyada isme chote chote fund hai jo meko main abhi hi you won't believe it like last two days i've been reading on uh, like uh, narcissistic parents and how uh, ये भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप होता है मुझे कुछ हाँ. पता नहीं था इसके बारे में सडनली बिकेम इंट्रीड एंड दिस इज ऑल टू डू विद योर चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड योर पेरेंट्स एंड हाउ इट इफेक्ट्स यू सबकॉन्शियसली पता नहीं चलता है बट आपको कैसे इफेक्ट करता है आई बीन रीडिंग ऑन दैट व्हिच इज एग्जैक्टली जो अभी आपने बोला ना ये जो पैराग्राफ yeah. पढ़ा इन सब का एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप कुछ बोलते हैं आई वाज रीडिंग अबाउट एंशियस अवॉइडेंट अटैचमेंट यू नो फ्लाइट ऑफ फाइट रिस्पांस नार्सिसिस्ट पेरेंट्स सुपर पर्सनल काफी सारे टाइप्स होते हैं एंड आई हैव जस्ट बीन रीडिंग ऑन दैट एंड इट्स फैसिनेटिंग आप कि भी काफी कमियां और रिएक्शंस ट्रेस कर सकते हो अपने बचपन को लेकर सो इज दैट द फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज दैट अबाउट इट्स इट्स अबाउट दैट लाइक आई विल टेल यू टू मोर हाइलाइट्स जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द अदर वन इज वी ग्रो टू एक्सपेक्ट दैट एवरीवन विल रिसॉर्ट टू वायलेंस दैट एवरी पार्टनर मे टर्न ऑन अस एंड एवरी मनी प्रॉब्लम विल अनलीश डिजास्टर the character traits and mentalities that were formed in response to one or two central actors of childhood become our habitual templates for interpreting uh, pretty much anyone we are living the wide open present through the narrow drama of the past ye line like wow. aise hit me so much ki yes. we are living the like the like the wide open present with the narrow drama of the past जो भी लोग लाइक स्ट्रीम देख रहे हैं प्लीज स्ट्रीम लाइक कर दो वील ऑल्सो हाई लाइट योर कमेंट्स इन सम टाइम and uh, yeah so like i was telling you ki book na is it five parts mein divided hai self others relationships work and culture so ye jo pehla part hai self like the wounds part is in that then there is a beautiful chapter on relationships 
उसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड लाइक अदर आर्ग्यूमेंट्स और वो चीज़ें हैं देर इज़ वन पार्ट ऑन सेक्स देर इज़ वन पार्ट ऑन अफेयर्स और जो पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव है वर्क इन कल्चर उसमें लाइक थ्रू अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स ये ट्राइड टू डिस्क्राइब की सोसाइटल लेवल पे क्या चल रहा है दुनिया पे कि ये पेंटिंग क्या डिपेक्ट करती है इसका क्या मतलब है इट्स ऑल लाइक वेरी इंटरेस्टिंग सो मैंने मतलब एलिन डी बॉटन्स टेक ऑन लव स्पेशली बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ द कोर्स ऑफ लव वो मेरी आई थिंक इट्स अ बिब्लिकल अकाउंट मेरे लिए कि इतना उसमें जो आपने सारे टॉपिक्स बोले रिलेशनशिप्स मोनोगमी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरेस्ट आउटसाइड मैरिज ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर पता नहीं उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी है दैट यू फील दैट यू हैव गेन्ड मतलब इस किताब के बाद इमेंस नॉलेज सो आई थिंक इफ देयर इज अ चैप्टर ऑन रिलेशनशिप्स आई एम श्योर इट मस्ट बी समवॉट उसकी एनालॉजी या जो भी लाइक यू नो हिज रेफरेंसेस माइट बी कमिंग Somewhat from the book, the book, Course of Love, क्योंकि his opinions, उन्होंने Course of Love में अलग अलग से ना um, there are insights of the author along with the story बीच बीच में uh, paragraphs में ना एलिन डी बॉटन के वो भी है point of view on relationships on you know a certain situation happening in a relationship and mm-hmm. आज ही मैं दोबारा से I was just quickly skimming through the book and I realized that my God this book captures every aspect of love in a very different and a very मतलब आई ओपनिंग वे तो आई एम शो रिलेशनशिप पे तो ही इज अ मास्टर बाकी सेल्फ और ये पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या लिखा है एग्जैक्टली वानी कोर्स ऑफ लव आपने भी पढ़ी है ना नो 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 ओ यू हैवंट मतलब आई हैव रीड बिट्स ऑफ इट बट आई हैवंट रीड इट लाइक हैव यू रीड एनी अदर एलन डे बॉटन बुक्स नो ओके 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 बट लाइक इनका मैं वानी को भी बता रहा था बिकॉज हम आजकल ऐसे ऑब्सेशंस की बहुत बातें करते हैं अलग अलग वीडियोस में कि व्हाट आर वी करेंटली ऑब्सेस्ड विद सो लाइक हमने स्कूल ऑफ लाइफ पे एक अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड किया था देर इज दिस लेक्चर सीरीज ही एज ऑन द स्कूल ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल जहाँ पे चार या पांच लेक्चर्स हैं ऑन रोमांटिसिज्म ऑन आर्ट एज थेरेपी ऑन वाई यू विल मैरी द रॉन्ग पार्टनर लाइक ये लाइक उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज है वाई द पर्सन you will end up marrying will be the wrong person bahut hi like the rightly clickbaity <laughs> titles <Clickbait. laughs> uh-huh. i'm sure uh-huh. there must be thousands of married uh, thousands of married people already clicking on that ki apne kya kar diya like me <laughs> to no, wohi hai no but the course of love just 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 by the way is one of the best books that you will read on love क्योंकि ये सिनिकल किताब है इट्स नॉट लाइक इसमें शुरू में ही बोल देते हैं दैट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट लव स्टोरीज यू टॉक अबाउट पीपल मीटिंग ईच अदर बट एक्चुअल कोर्स ऑफ लव उसके बाद शुरू होता है व्हेन यू मेट द पर्सन व्हेन यू इन द थिक ऑफ थिंग्स जब वो आगे बढ़ रही होती है क्या कॉम्प्लेक्सिटीज yeah. आती है तो इसलिए मुझे ये बहुत ही सुंदर किताब लगती है द कोर्स ऑफ लव एंड आई कीप रिकमेंडिंग इट एंड इट्स वन ऑफ माई टॉप बुक्स ऑफ अलेन डी बॉटन जनरली ऑल्सो आई डोंट नो अबाउट द स्कूल ऑफ लाइफ I'm sure उस में भी and I'll I'll tell you also Alain de Botton की ये जो how proust can change your life ये भी जो book है ना इसके content page अगर मैं आपको दिखाऊँ तो that this is also इसने क्या किया है इस book में कि proust की जो original किताब है basically uh, Marcel Proust जो एक author था उसकी किताब थी In Search of uh, Lost Time उसका ये distilled version है उसने Got इसको it. paraphrase करके पूरा लिखा हुआ है Got तो इसमें भी you know there is Uh, जो चैप्टर्स है उनका नाम है हाउ टू लिव लाइफ लव लाइफ हाउ टू टेक योर टाइम ऑल हाउ टू रीड फॉर योर सेल्फ ऑल दीज चैप्टर्स आर देर उसमें छोटे छोटे आपको बहुत सारे फॉल्स ऑफ विजडम टाइप की चीजें मिलेंगी ऐसी किताब में बट ये मैं यही बोलूंगी दिस इज मोर अकेडमिक द कोर्स ऑफ लव एज अ स्टोरी एंड इट्स इट हैज एलिन डी बॉटन के इनसाइट बट इज अट ब्रिलियंट माइंड Yeah. Yeah. There there is a comment in the chat that I want to highlight. It's by Jerry. I started watching School of Life YouTube channel when I was struggling with a bit of depression five six years back, and I'm a great fan of their literature playlist. Please watch hmm. that. Uh, ha every. Ha I think on his YouTube channel, pick literature playlist which he is mentioning. और इसकी जो ऑडियो बुक है जो मानिक मेंशन कर रहे हैं इट इज नरेटेड बाय एलन हिमसेल्फ सो या अनदर फ्रेंड ऑफ माइन अर्पित आई थिंक इज आल्सो जॉइनिंग द स्ट्रीम और उन्होंने ऑडियो बुक ही सुनी है इसकी सो so, <coughs> इसकी ऑडियो बुक बहुत ज्यादा अच्छी है मैंने काफी तारीफ सुनी है इसकी ये स्कूल ऑफ लाइफ व्हेन डिड दिस बुक कम आउट एंड गेट पब्लिशड इफ आई एम वानी इज इट द लेटेस्ट बुक नो इट्स नॉट अ बुक डेडिकेटेड लाइक आई डोंट थिंक इट्स 
written solely by um, <laughs> Alan Nivorton. Okay. It was this published in 2012, and I think. उनके बहुत सारे contributors थे जो school of life में work करते हैं, है ना? हाँ, I think ये collectively उन लोगों ने लिखी. हाँ, तो इसमें नीचे Alan Nivorton and the school of life ऐसे लिखा हुआ भी आ रहा है. But like Achha. mostly it is him, yeah. मेरी बुक में सिर्फ इतना आता है इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन डिबोट इट्स अ कलेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर्स एंड राइटर्स ऑपरेटिंग अंडर अ कॉमन ब्रांड आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये कोर्स ऑफ लव कब आई है क्योंकि इन्होंने जो शुरू में इसमें दिया है ना लिस्ट ऑफ बुक बाय द सेम ऑथर तो उसमें प्राउस्ट कैन चेंज योर लाइफ एसेज इन लव आर्ट ऑफ ट्रैवल ये सब दिया है बट ये नहीं दी है बुक स्कूल ऑफ लाइफ तो ये शायद बाद में आई है इनके Yeah, it says it is an anthology of its best writings produced over the previous ten years. Yes, so ये बहुत इनकी बहुत अच्छी बात है. हाँ, ये इनके बहुत सारे YouTube videos वगैरह भी आते थे ना जिसमें एक-एक topic उठा के वो पांच-पांच थे तो I think उनको compile करके ये लिखी गई है. Yeah. I love such books which are and I think he is quite a master in that कि वो सब thoughts को ना distill करके जो लिखते हैं that he does really well. अगर ये उसका भी एक Uh, सब चीजों का वो पैरा वो करके कलेक्ट करके लिखा हुआ है देन आई एम श्योर इट विल बी अ या मैं जैसे देख रहा था कि अभी जो इसका जो वर्क वाला चैप्टर है उसमें जो सब टॉपिक्स है वन ऑफ द सब टॉपिक्स इज फेम जिसको मैंने ऑलमोस्ट सारा ही हाईलाइट कर रखा है तीन पेज का टॉपिक है फेम के ऊपर क्या है उसमें एक दो लाइनों में अगर बताया मैं मतलब मेरे को याद नहीं आया देयर आर अ लॉट ऑफ हाइलाइट्स लाइक Uh, मैं कोई ऐसे हाइलाइट पढ़ सकता हूँ बट अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम्स माय हाइलाइट्स आल्सो डोंट मेक सेंस सो जस्ट से बट दैट्स ओके जस्ट रीड सम लाइन व्हिच यू कैन सी एंड एक बार पता चले कि क्या स्कूल ऑफ थॉट है उस पे द डिजायर फॉर फेम इज अ साइन दैट एन ऑर्डिनरी लाइफ हैज सीज टू बी गुड इनफ आ द डिजायर फॉर फेम इज अ साइन दैट द ऑर्डिनरी लाइफ हैज सीज टू बी गुड इनफ या इनके शब्द मतलब मजा आ जाता है थॉट अलग है हम लोग मुझे ऐसा लगता है इनकी थॉट ऐसी नहीं है कि इट्स मोर बेस्ड ऑन मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मे बी इट इज नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव एंड यू नो कि एकदम ही हर चीज गुड ही गुड वाला सीन है इट्स इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ सिनिसिज्म लाइक यू सेड दैट इट्स लाइक अ नाइस हग बट आई एम श्योर इट इज आल्सो वेरी रियल या ऐसा नहीं है कि हमें एस्केपिज्म में भेज रहा है ये किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप ये समझिए बहुत विद्वान लोग आते हैं ना हर किसी की लाइफ में जो बताते हैं जीवन ऐसे होता है ये ये हाँ। वो ही है पर आपको मतलब गिल्टी फील नहीं हो रहा जब ऐसे इंसान की बात सुना अदरवाइज आप थोड़ा ऐसे अशेम फील करने लग जाते हो छोटा फील करने लग जाते हो आई नो दोन दैट यू टॉकिंग अबाउट लाइक मार्क मैं टोन विच इज लाइक यू नो the बुक्स दैट इज रिटर्न दटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एवरीथिंग इज फॉर His tone yeah. is more like you know that you know why are you doing this that kind of a tone. Yeah. I'm sure his is more like Zen like but yeah. very real. Yeah. Now, Mita, our friend like Arpit has also joined, so I'm adding him. Hi, Arpit. How are you? Hi, hey. Arpit. Are my audio okay? Sorry. Is my audio okay? Yeah, yeah. Your audio is great. My AirPods will die any moment. I hope I don't exit okay. the chat because of that. No, no, no. Abhi to yeah. मैंने एक ट्रिक सीखी थी आई वाज डूइंग अ गेस्ट एपिसोड विद समवन सो एयरपोर्ट्स का क्या होता है उन्होंने क्या किया वो एक एयरपोर्ट उन्होंने लगा लिया दूसरा चार्ज पे लगा लिया फिर कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा निकाला और पहला ये सपन वर्मा के साथ जब मेरा एपिसोड था ना मैंने कहा अच्छा ये आई आल्सो हैव डन दैट इन माय जिम बिकॉज़ आई कांट ऑपरेट विदाउट माय म्यूजिक बट नाउ आई नो दैट द एयरपोर्ट इज समवेयर इन दैट रूम सो चलो कोई नहीं बट इट्स अ गुड स्ट्रेटजी या Arpit, like, tell us about your experience of school of life. Uh, school of life, तो बहुत impactful रही है. Like, uh, I remember, I, I was looking at my last breakup while uh, reading School of Life, and there were like so many things that I could have done right if I knew all of this. <laughs> <laughs> 
एंड मैं ऐसे ब्रेकअप से निकला था ना तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है मैं बहुत प्रो आदमी हूँ ठीक है लाइक कि हम अपनी तो गलती नहीं है कुछ लाइक एवरीबॉडी तो बेसिकली यू आर रेफरिंग टू द रिलेशनशिप वाला जो उनका वो है या या अच्छा लाइक आई अलाइन अलाउट विद एवरीथिंग एल्स एस बस या बट सो देयर आई सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर आई हैड अ लॉट ऑफ रियलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ आई थिंक अबाउट थिंग्स स्पेशली लाइक आई थिंक द बिगेस्ट like the most impactful chapter for, for me was where he was talking about uh, how un ambassadors operate for example and like the i'm forgetting what the name of the chapter is but basically where he's talking about people who uh, are always trying to be right and correct versus people who always care about other people's feelings hmm. got uh, it got it i don't remember the name of the chapter it's okay yeah 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 but so where he was talking about small wins versus uh, large wins where you have yeah. to take small losses to take large wins and yeah. i have done that quite a few times in my life where mm-hmm. i would try to be you know very like true to my opinion of things yeah and that i know has fucked up a lot of my relationships in the past uh, with people and with like uh, romantic relationships as well so yeah. i think that has been a big learning for me interesting like one of the things that like uh, i would like to point out one of my favorite like mm-hmm. like parts in it is uh, called dealing with problems where he has talked about arguments ab bande ne 10 type ki arguments batayi hain ki aapki kisi se ladai hoti hai ki relationship mein to kya kya arguments hoti hain so one yeah. is interminable school of life mein hi hai yes yeah. there is interminable argument the defensive argument the spoiling argument the pathologized uh, pathologize uh, path, kaise karenge isko pronounce pathological pathologizing argument the absent the argument yeah hmm. pathologizing argument the argument of normality uh the parental resemblance argument yeah <laughs> the argument ye psychologist hai na 100% he must have been a student of psychology agar ye koi scammer nikla end mein koi scammer nikla to mera jo लाइफ बर्बाद होगी ना नहीं आई एम श्योर बिकॉज जो इतनी अगर किसी को इनडेप्थ बिहेवियर पैटर्न पता है देन दैट हैज बीन स्टडीड फॉर श्योर इन देर इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सेसिव लॉजिक The no ah. sex argument, मतलब हर टाइप <laughs> की आर्ग्यूमेंट उसने बताई है कि आठ या नौ डब्बों में जाती है एंड yeah. One of my favorite parts in it. I mean, I said, "Yeah, this is very real. Or I want to be very real. Or like, so this is something that I like. And then there is a chapter, the dangers of a good child. That those people who always talked to you, or who you used to take to class, that you were a good child, or whatever. So to reach there, to become that person, who like teachers who are very good, what are the things that happened in their life? So I think that's something that I like. And then there is a chapter, the dangers of a good child. That those people who always talked to you, or who you used to take to class, that you were a good child. so so and they were the good child. So, good child child जो पूछे की जो पूरी रीजनिंग और साइकोलॉजी है वो समझाइए गुड स्टफ वेरी वेरी गुड स्टफ ना मैं तो अभी कैन नॉट हेयर यू आई थिंक आप माइक्रोफोन चेंज कर सकते हो हो जाएगा वी कैन नॉट हेयर वी कैन नॉट हेयर यू आएगा आएगा कोई दिक्कत नहीं है तब तक आप लाइक लाइक या जब तक नमिता शॉर्ट करती हैं अपने माइक्रोफोन वो होता है ना आज तक पहले दीपक दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक दीपक हमारे साथ लाइन पे जुड़े रहिए वानी हम आप पे जाएंगे आई डोंट थिंक शी कैन हियर अस आल्सो नो नो शी कैन शी कैन शी कैन कैन यू या या शी कैन या नमिता नॉट इफ एस्पिरेंट सीजन 2 इज कमिंग या सो अ आप रिजॉइन भी कर सकते हो बिकॉज अब आपका इंटरनेट बहुत मस्का चल रहा है पर्सन हु हैज जॉइंट लाइक ये हम जिन लोगों ने अप्लाई किया था देर इज पी एच डी पी एच डी आपको आपका वीडियो सो आई हैव दुपर वार वेर आई कैन टर्न एनी वन वीडियो ऑन हाई पी एच डी यू कैन टर्न एनी बडी इज वीडियो ऑन विदाउट लेटिंग दम नो बाय वानी <laughs> yeah. Can I know? Oh, I can also do that. Oh, shit. <laughs> yeah. Oh. One. 
should yeah. i turn it back on yeah <laughs> <laughs> so phd phd aap bhi like aap jab like okay so namita is back namita can you, can you hear can me yes yeah we can phd yeah. is driving a car phd aap drive kar rahe ho <laughs> phd aap drive kar lo hum aapko baad mein add kar lenge bahut risky hai ye <laughs> oh my god <laughs> yeah <laughs> Okay. Yeah. Well, no, I think you will have to add a disclaimer below your stream. Don't stream and drive because that's oh. I think one of the first times that I've seen that on a stream. Yeah, don't stream and drive. Oh, he's yeah. actually driving. Ka, but because he's showing the right side. But yeah, don't stream and drive, guys. Ha. Huh. So, uh, yeah, we were talking about this here. And uh, Vani, do you want to talk about your favorite parts from the book? Okay. Um, I haven't read puri book like end to end. I've picked up bits. and i have gone through uh, a lot of emotional crisis because of that but i really like the good child wala part and i also really like the section on vulnerability and i really liked it because it just talks about so i am not usually somebody who is very emotionally expressive and this is a chapter that talks about it's a semi section in a larger chapter and is chapter ka maine se vulnerability padha and it's very nice because it talks about how um revealing ourselves uh, to yeah. our own self can be humiliating accepting that we failed accepting that perhaps we don't know whatever is best uh, accepting that we are lonely sad or perhaps it's our fault it can be humiliating but at the same time um, it is also exhausting and it might lead to it might lead to further anxiety and so on but it's just about how being vulnerable yeah. helps you for example there is this line which says um revealing any of these wounds might of course place us in great danger others could laugh the media could have a field day that's the point we get close by revealing th- things that would in the wrong hands be capable of inflicting humiliation on us friendship is the div- dividend of gratitude that flows from an acknowledgement that one has offered something very valuable by talking I really uh, liked it. Friendship is a dividend. ऐसी एक line इसमें थी. Love is a dividend of the lover's enthusiasm in your partner's psyche. Something like this. I remember. Mm. Nice. Nice. Yeah. That... In in course of love, this line was there. But yeah, this this I understand why you would like. So. Yeah. And uh, uh, there are like some people are requesting कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो parts book से please page number भी बताएं so we'll try doing this रवानी अगर आपका वो vulnerability वाला mine मैं... is one o two one o two guys one o two is the page and number. this is my copy of book so yeah रवानी की copy सबसे अच्छी है तो yeah रवानी always shows it <laughs> yeah. yeah but you know I, I showed this because our copies are different yeah but like, like yours is we... better also yeah yeah hers look more aesthetic <laughs> या 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 सो वानी आपके टोटल कितने पेज ना पेजेस हैं अम्म टू नाइनटी फाइव ओ आई एम नॉट इंक्लूडिंग द ओ मेरे भी टू नाइनटी फाइव है इंडेक्स एट द एंड क्रीम वानी ने क्या वो बिल्ली का वो मीम होता है ना वो जो ऐसे छोटी आंखें बनाती है ओ इस पे एक और कूल चीज है सो व्हेन वी स्ट्रीम थ्रू मेलन ना जब कोई ऐसे बहुत समझदार बात बोलता है वानी कुछ समझदार बात बोलो अम वेट आई विल रीड आउट अ हाइलाइटेड पार्ट हां फिर आई विल डू चैप्टर फेम हां द डिजायर अम फेम कैन नॉट इन ट्रूथ अकॉम्प्लिश व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ इट इट डज हैव एडवांटेजेस व्हिच आर एविडेंट but it also introduces a new set of very serious disadvantages which the modern world refuses to view as structural rather than incidental i don't know why i underlined this now it doesn't make it doesn't sound that so <laughs> here here sound effects ki mai baat kar raha tha yay yeah <laughs> but then only the person who is the admin can press that and get that Ha yeah. I think Vani can Vani can also do it like uh, because wo bhi admin hai Hum log nahi kar sakte wo Ha yeah aapko bhi next time admin bana denge Ye ye Kya baat hai Kya Aur hum wo jo Sarender Paji hote the na comedy circus mein waise bhi kar sakte hain Tum aise jo awaaz aati hai Where was that sound heard it Acha wapas karta hu ye 
Oh. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> I, I have a question for Arp. Arp, you heard the audio book, no? Yeah. Did you take notes? Uh, I barely took notes, so I'm planning to buy <laughs> the book. <laughs> so I keep it in my bookshelf because I want to take notes off of it and I want to yeah. do some note making on it. Yeah, there is a comment I want all of us to address. Uh, like, batao kya so sometimes revealing to friends help you bond, but there is also a danger of them not respecting your boundaries and meddling in your life. Guys, yeah. thoughts? I think that's very true. Yeah. So you We, should at least... Actually, this comes from the idea that you are vulnerable with someone. And then they, in some way, weaponize that information against yeah. you. Either come to know that, oh, this is your insecurity, your deep dark secret, hai. maybe they'll share it with others, maybe they'll do something about it to mess with your head. So that danger is always there, that your information gets weaponized in the hands of others. Yeah. So I think um, log vulnerable nahi hote, se itna jaldi. Hmm. including best of friends sometimes. Yeah. yeah. मेरा इस पे जो एक टेक है वो थोड़ा बिकॉज़ अर्पित इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड वी टॉक अबाउट इट अ लॉट कि जब आप किसी फ्रेंड से ओवर शेयर करते हो ना सो ए फर्स्ट यू नीड टू टेक देयर कंसेंट बिफोर डूइंग इट बिकॉज़ हम अपने फ्रेंड्स को एज सुडो थेरेपिस्ट यूज करते हैं और यार तुझको पता है मेरी लाइफ में क्या हो रही है वाई 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 एंड आपने एक पूरी वन साइडेड कन्वर्सेशन कर ली राइट एंड यू नेवर इवन चेकड इफ दैट पर्सन वांटेड टू लिसन सो हाउ वी मिसयूज आवर फ्रेंड्स कि आपको थेरेपी के पैसे नहीं देने पड़ रहे फ्रेंड है तो सुन भी लेगा एंड आपको एक लाइक वो जैसे शुगर रश मिलता है तो आपको एक क्विक वो रिलीज मिल गया कि मैंने मेरी बात शेयर कर ली बट लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स लाइक में मेरे को ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है बिकॉज़ यू डिडंट रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स बाउंड्रीज यू ओवर शेयर्ड समथिंग एंड नॉट इवन कंसीडरिंग वो कहीं शेयर करेंगे या नहीं करेंगे इट्स जस्ट दैट if uh, if you are telling someone something heavy there needs to be a disclaimer with that <coughs> yeah i have to tell you something aapne aise suddenly bata diya you know how we do it with strangers sometimes as a film wagera mein dikhate hain aapne stranger ko koi bahut bada reveal kar diya apni life ke bare mein and you suddenly give them a very big piece of information which you wouldn't have done otherwise again mere ko lagta hai isme consent bahut zaruri hota hai can i bring in tamasha at this point yeah please <laughs> So like yeah. you know like I don't know about other people but like Ranveer Kapoor starts acting a certain way in front of Deepika Padukone who he's just barely met. Yeah. If that were to happen to you in real life, you would turn around, pick up your chappals and run. <laughs> I don't think you'll engage in that banter. <laughs> just, yeah. This is what I think. Yeah. गाड़ी रोक ली है और उनको कुछ एड करना है सो आई एम गोइंग टू क्विकली एड एम पी एच डी भाई लाइक यू कैन क्विकली एड जो भी आप बोलना चाह रहे थे आपको वही ज्वाइन करना पड़ेगा नहीं नहीं मैंने माइक्रोफोन हटा दिया था कैन यू ट्राई ज्वाइनिंग अगेन आई थिंक इट विल वर्क पक्का बता रहा हूँ <laughs> क्योंकि नमिता के साथ भी यही हुआ था एक्सपीरियंस yeah. से बोल yes. हाँ, आप आज हम सुन नहीं पा रहे एंड uh, uh, हमारे साथ बने रही है भाई लाइक uh, like, uh, क्योंकि मेरे को थोड़ा आज तक वाले डिस्क्लेमर करने पड़ते हैं बट यस चाणक्य इन द चार्टर सिंह ये काफी सही बात है ये जो आई थिंक फ्रेंडशिप वाली बात पे ये कह रहे हैं एंड इट हैपन्स विद मी ऑल्सो एज आई बिकम अवेयर ऑफ इट आई एड्रेस इट Have you like ever ever stopped a friend who was over sharing with you, and you are like, "Ki bro, maybe you should take therapy." Vani ne nahi kiya ye kabi. Yeah, that's why I'm taking therapy. Oh, <laughs> ha. Eventually, ek jare ko leni padti. Oru jashwak ka isme kabi aaya. Like, agar like koi therapy nahi le raha hota, uske wajah se eventually kisi aur ko therapy. And then you also, if somebody starts telling you something, there's also this obligation to listen or at least pretend to listen well. Yeah. Because you can't. You can't be like, hmm. Okay, somebody passed away. Yeah, yeah, cool, cool, cool. Okay, no problem. Just, you have to respond appropriately, and then you yeah. also have to remember that because just in case that person brings that up again. Ha. Huh. Sometimes so I think. So, is me Zakir Khan ki hmm, acha, theek hai wale technique work nahi karti hai. <laughs> yeah, because what if somebody brings up the other day? Us din pata tha na, and you can't be like, oh sorry, I wasn't huh. listening. 
<laughs> so you have to make notes also for someone like me who has terrible memory. Yeah. <laughs> yeah. What 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 do you think, Namita? Apne like what's your stance on this? <laughs> I think this has happened with me. Um, yeah, there was a friend who was going through a rough patch, and काफी बातें शेयर करने की कोशिश करी. But I recognized that you know there's something that's not right, and this is 2000, maybe 13, 14, and we were really young. Mm-hmm. And crazy for me to recommend that you know you should seek some help. Mm-hmm. Out- side of you know us ki hmm. you are venting it out to me theek hai you are venting it out to your maybe her parents were also not really there to listen to her to hmm. mujhe aisa lagta tha ki you need i recommended but then she itna usne us cheez ko vehemently oppose kiya to mujhe laga ki oh god like how do i help her and uh, i suggested twice or thrice but uh, therapy ke liye and now the word therapy ekdam soften ho gaya hai na ki we are like uh, hmm is has access to it aap kisi se baat kar sakte hai us time pe she was like no but i'm not i her first response was actually this ki yaar main paap ho gayi and i said no are ha mujhe lag raha hai ki you just need some help and i maine bahut politely bola and uh, but bada disturbing hota hai actually when of your, your friend is also going through a phase maybe if it's a breakup also you know after a point aapka journey aur aapka kam aap hi ka hota hai बट आपके दोस्त आपको एक पॉइंट के बाद हेल्प कर नहीं सकते आई थिंक लाइक लाइक इफ दे ट्राई द बेस्ट मतलब दे कैन बी देयर फॉर यू बट दे कांट लाइक या गो थ्रू दैट जर्नी आई थिंक एनी बट नोबडी कैन तो आई थिंक अगर थेरेपी तो ऑलवेज इज लाइक देयर देयर इज दिस कमेंट बाय उमा I have stopped friends I might be going through an equally worse situation which I might choose not to share they often don't consider if I have the capability to take the burden of that kind of information this is so true wait yeah. what i have uh, I, they don't consider if i have the capability to take the burden of that kind of information yeah vani i think over the years i i don't know if it happens to everybody usually you start filtering out people also like yeah. right now i can't imagine anybody in my inner circle would do that to me yeah um, mm-hmm. i think everyone and even if people were to overshare i think i only give access to the people i don't really mind them oversharing their mm. life and stories with me and i genuinely would want to be there for them and i think that happens as you gradually start adulting initially it's a lot of you have to learn how to say no or you just have to i mean i've been i'm horrible at saying no so i just think i give i've learned mm. how to give old vibes now to people one one ki guys next master class bahut jaldi aane wali hai chal chandra pe how to give like cold <laughs> kya like wo like reactions to people so that they back off i mean just you eventually let only those people enter who you really yeah. appreciate in life and no would allow sense. such a behavior from बट पता है ट्रिकी कब होता है कि जब कोई इनर सर्कल में उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है विच इज लाइक समथिंग ऑफ बिग इवेंट विच इज हैपनिंग और वो आपको रोज फोन करके बता रहे हैं एंड दिस वन डे यू आर लाइक आई नो व्हाट ही से बट लाइक दिस पर्सन इज अ वेरी गुड फ्रेंड शुड आई शुड आई नॉट सो दैट इज वेन इट स्टार्ट गेटिंग ट्रिकी इट्स द इनर सर्कल वो ही सो आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दी अदर पीपल एज फ्रेंड्स लाइक इट्स लाइक की जब एक्चुअली बहुत कोई क्लोज आपके साथ ओवरशेयर कर रहा है एंड हाउ डू यू देन स्टॉप देम बट व्हाट लाइक हैव यू एवर कंसीडर्ड लाइक व्हाट इफ यू वांट टू शेयर समथिंग बट देन द अदर पर्सन इज जस्ट डिसमिसिव ऑफ इट वो इजंट दैट हेल्दी इवेंचुअली मतलब नहीं तो वो ट्रांजैक्शनल नहीं हो जाएगा कि हम दोनों बस वन साइडेड मोनोलॉग्स कर रहे हैं बॉइल्स डाउन टू हैविंग सर्टेन बाउंड्रीज ना मतलब आपकी खुद की क्या बाउंड्रीज है मे बी यू नीड टू टेल द पर्सन इन द बेस्ट interest possible you know if i am going through something so shayad abhi ye share you sharing with me i am okay listening to it but it's affecting me also but <laughs> yeah. yeah. imagine like a friend so calling like, you yeah sorry namita i was kiya yeah, over the body post agar aapne aisa bola bhi ki you know i am going through my own thing right now we'll discuss and we'll talk about it at a better time jo bhi bolo to dost kahenge wah ka ke dost to aap ha imagine <laughs> imagine a friend calling me usne pura 2 ghante tak bataya acha web of fir aisa hua fir hum yahan gaye to pata hai fir hospital gaye fir wahan police station gaye gaye aur 2 ghante ke baad bolo yeah by the way mera birthday tha <laughs> उसको मतलब लाइक होता है ना कि उसको ये भी नहीं पता कि मेरा बर्थडे 
इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे वॉन्ट टू इट सक्स बट इट सैडली वॉट इट इज actually there is a thing called trauma bonding okay are two cocaine addicts like bonding on their like yeah ye wohi hota hai well it's like that only the trauma bonding mein kya hota hai ki aap apne partner se shuru shuru mein relationship ke you share your deepest secrets vulnerabilities and whatever and uh, later the one of the partners can use that information against you ah uh... नाइस करना वो आपका बॉन्ड शेयरिंग नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग आई थिंक अगेन दिस वाज आई थिंक इट्स अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप में ज्यादा देखते हैं कि वो कैसे मिसयूज करते हैं सो वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट आर्टिकल्स एवर लाइक जो मूवी रिलेटेड मैंने देखे हैं लाइक इट्स बाय राहुल देसाई ऑन द मूवी ब्लू वैलेंटाइन वेयर टू पीपल फॉल आउट ऑफ लव विद ईच अदर द होल मूवी इज अबाउट हाउ टू पीपल फेल आउट ऑफ लव राइन गॉसलिंग एंड मिशेल विलियम्स सो so, उन्होंने उस पर एक लिखा था उनका बहुत अच्छे एक आर्टिकल आया था हिंदू में आया था कि जब भी कोई रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शनल चीज की वजह से चालू होता है कि किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ एंड hmm. देन कोई तब आपका शोल्डर टू कराया ऑन था एंड देन यू गॉट इन टू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन तो जो करेंसी है कि दैट पर्सन वॉज देयर विद मी वेन आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेस वो करेंसी एक दिन खत्म हो जाएगी राइट बिकॉज नाउ यू आर नॉट इन अ टफ फेस नाउ यू आर डूइंग गुड राइट right. तो so, उन्होंने उसके ऊपर वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के ऊपर लिखा था कि अब करेंसी खत्म हो गई नाउ नो वन इज इन अ डार्क फेस एंड नाउ देयर इज नथिंग टू बॉन्ड ओवर राइट बिकॉज़ अभी वी डोंट नीड ईच अदर टू बी आवर शोल्डर्स टू क्राउन एंड देन व्हाट डू यू डू सो उनका पूरा आईडिया था कि द रिलेशनशिप इज डूम्ड इफ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन क्योंकि अगर यू वर जस्ट देयर फॉर दैट पर्सन व्हेन दैट पर्सन was going through the darkest phase of their life kyunki wo currency ek din khatam ho jati hai that cannot be the only reason why you get into a relationship with someone maine badly paraphrase kiya but mota mota yahi tha i read this article back in 2017 ish i think and it has stayed with me quite a lot so hmm. yeah some like uh, as matlab i think periphery of trauma bonding ye hai ki are maine tujhe meri life ke ek bahut bada secret bataya मैंने आनो नमिता आपको कुछ बताया नमिता ने भी मेरे को बताया फिर हमें लगेगा यार हम कितना कनेक्ट कर रहे हैं ना लाइक ये व्हाट आई इज फील नहीं किया ना अगेन लाइक वो बहुत बाद में रियलाइज होता है इट्स जस्ट दैट कि टू पीपल शेयरिंग देयर सीक्रेट्स डजंट नेसेसरीली मीन कि इट इज लव और इट इज लाइक इवन फ्रेंडशिप हम्म थॉट्स गाइस अर्पित अ मतलब हाँ आई थिंक वो वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही दैट लाइक यू हैव टू नो व्हाई यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप एक्चुअली लाइक व्हाट ही टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैरिज इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन द बुक वेयर लाइक पीपल गेट इनटू मैरिज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट मैरिज डज फॉर यू एंड वॉट मैरिज सर्व इन द सोसाइटी एज वेल एंड डज दैट वर्क फॉर यू आर नॉट yeah it's at the end of the day a social contract where you are like i sometimes think of I, it as hmm? i actually had i knew that this was there but he is actually written it in this book the course of love which i'm hmm. sure is the version school of life mein hmm. ki the of marriage actually boils down to how unpleasant it is to be alone and this isn't necessarily a our fault individual society as a whole appears determined to render the single state when a person is single as depressing as possible and uh, once the free wheeling days of school and university are over and uh, social life starts to re- revolve oppressively around couples there's no one left to call or hang out with and then if we find somewhere then then we might cling to that person oh damn <laughs> it got too real too quickly this is there yeah. i know i know this yeah. i said a friend also i think at that point i was going through something so i yeah. was like oh my god um are we at that stage that we will cling on to people who are semi decent half decent yeah 
अगर मेरे पेरेंट्स ही देख रहे हैं तो प्लीज अगले आठ साल तक शादी का मत इट जस्ट बॉट मी या सो पहले सोचा था कि थर्टी वन थर्टी टू अब लाइक थर्टी फाइव की बात करेंगे बट वॉट दिस इज सेंग इज नॉट इवन दैट राइट आई एम जस्ट लाइक कहीं से कहीं जोड़ के बहाने बना रहा हूँ <laughs> यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि पापा को बोलना कि पापा आपको नहीं बोलना पड़ेगा मेरे सारे दोस्त शादी कर लेंगे मेरा बचेगा ही नहीं कोई हैंग आउट करने के लिए मैं खुद ही कर लूंगा <laughs> <laughs> यू नो या वंस टोल्ड मी लाइक अ कॉलेज सीनियर की उन्होंने कहा था कि वो शादी डॉट कॉम पे किसी को ढूंढ रहे हैं समथिंग लाइक दैट एंड दैट पर्सन टोल्ड मी देर विल कम अ डे इन योर लाइफ एंड यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ शादी डॉट कॉम मतलब एंड लाइक पीपल लाइक थिंक इट्स अ वेरी रियल थिंग लाइक वेन यू गेट ओवर द फेज ऑफ द हिंज एंड द बम्बल्स you will understand the beauty of shadi.com and he's a very I, sensible person yeah, yeah. there's this uh, website also iit iim shadi.com nahi nahi mai uski baat dik but there is they also give you and his so, brand name is karan johar hai uska brand name is karan johar oh oh yes 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 i think pa lega ha iit iim shadi.com something elite Yeah, 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 something, something, yeah. But they only allow like top tier colleges. अरे ये भी तो देखो business ही बन गया ना like this. Yeah, I mean it was. This really is the definition of transaction. Thing every relationship in some way or the other is transactional. Yeah. Mm-hmm. Marriage तो है ही. Yeah. Yeah. Because uh, I I don't know if L Andy Botton has covered the topic of monogamy. in hmm. relationships has he covered anything on monogamy and uh, extramarital interest yes uh, yes he has yes covered affairs but he has not covered monogamy first but he has covered the he has um, covered affairs meaning that he has in uh, नमिता जो इसका अफेयर वाला है ना मैंने पहले वो पूरा चैप्टर स्किप कर दिया था मैंने कहा अभी क्या मतलब वो फिर जब मैं मैंने एक बार किताब खत्म कर ली ना मैंने वो पढ़ा आई इट्स सो वेल रिटन Like when does an affair begin? ये ये chapter ये मतलब ये segment पढ़ोगे ना affair चालू कब होता है? Affair doesn't like start the day when you actually make like do physically something with the other person. उसने बताया कि origin of an affair कब होता है? And uh, बहुत प्यारा है like uh, basic हाँ go on कि उसमें उसने मैं एक बताया है सब वो बताया कि क्यों चालू होता है एक affair unending busyness neglect shaming ownership flirting one too many arguments lack of tenderness erotic disengagement और uh, how to spot a couple who might be headed for an affair oh <laughs> so does it talk about emotional infidelity also इमोशनल इनफिडेलिटी के बारे में ट्विंकल खन्ना से कॉफी विद करण में सुना है बहुत लोगों की थ्योरी है ना कि इफ यू चीट समवन लाइक इमोशनली इट्स चीटिंग या लाइक यू आर नॉट फिजिक नो यू आर फिजिकली यू कैन बी फिजिकली इन्वॉल्व विद समबडी बट यू कैन नॉट इमोशनली क्रॉस दैट बाउंड्री दैट्स कॉल्ड इनफिडेलिटी कि अगर आप वो क्रॉस कर रहे हो यू आर इमोशनली कनेक्टिंग विद समवन देन दैट्स इमोशनल इनफिडेलिटी Yeah, but that like if you combine that with the chapter of like importance of sex, right? It does that uh, statement is kind of meaningless because there is no such thing as pure physical connection. <laughs> hmm. Because like physical connection is emotional com- connection and emotional stimulation at the end. No, but like, your point of view, that's not. No, his. no, that's his point of view. Uh, oh. Yeah, like uh, but- in the. आपका आपका इफ यू कैन नॉट हैव अ सब्सटेंशियल फिजिकल रिलेशनशिप ओनली विद समबडी यू हैव टू हैव अ या कनेक्ट आल्सो ये बोल रहे प्रीटी मच या लाइक दैट सेक्स इज नॉट समथिंग दैट इज प्योरली फिजिकल बट रादर इट इज एवरीथिंग बट द फिजिकल पार्ट्स ऑफ इट वेयर लाइक इट्स अबाउट यू नो चार्म इट्स अबाउट वल्नरेबिलिटी इट्स अबाउट ट्रस्ट it's about all of those things on top of the physical aspects of it and just to add on to it thoda sa like to broaden this like topic jo sexual liberation okay. liberation ke jo do se char page hain before like the whole affair thing comes comes in sexual liberation bola hai sexual re- liberation ki aap basically the kind of like things you would like to do wagera and like how they might be totally different from the kind of person you are 
क्या राइटिंग है इसकी मैं तो पढ़ क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ना बहुत लोग लिखने की कोशिश करते हैं हर जने के फंडे होते हैं मतलब इसकी एक एक लाइन में से कह रहा हूँ यार ये कैसे लिख लेते हैं Uh, और इसने क्लियरली लिखा इट्स वेरी रेयर टू मेंटेन सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ओनली वन पर्सन हाउ एवर मच वन लव्स देम बियॉन्ड सर्टेन टाइम एंड वन कैन बी काइंड रिस्पेक्टेबल डेमोक्रेटिक पर्सन एट द सेम टाइम वांट टू इन्फ्लिक्ट और रिसीव वेरी रफ ट्रीटमेंट तो जिस तरीके से इन्होंने एक एक इस पॉइंट को वो किया लाइक like, आप लाइक like, ऐसे हेयर से में और अदरवाइज यू हेयर अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स कि हाउ इफ अ पर्सन इज लाइक इन अ सर्टन वे इन फ्रंट ऑफ एवरी they might be totally opposite like when it comes to like their sexual side of it but ek ek yahan pe like one of the fewer times jo inhone bullet point points use kiya it's like that part jahan pe inhone sexual liberation ke bare mein bataya i really sexual liberation does that mean ki uh there will come a point in a relationship or a marriage where uh you need to liberate the other person from your uh, i don't know obligations sexually that so, that person is allowed to Have, क्या मैं समझा नहीं बिल्कुल मतलब कि when he's saying sexual liberation and he's talking about the fact कि आप एक इंसान में सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं बनाकर रख सकते बिकॉज ऑफ वट एवर तो इसका मतलब यू आर इट्स ओके टू हाउ वॉट्स द सेक्शुअल लिबरेशन वॉट जो मेरा जो लाइक like, जो अभी मेरे को याद है इट वॉज ऑल्सो अबाउट लाइक जो आपका जो सेल्फ वाला जो पार्ट है कि हाउ द थिंग्स यू वुड लाइक द थिंग्स यू वुड नॉट लाइक कि आप जैसे सोच रहे थे मेरे को सिर्फ यही पसंद है देन यू माइट एक्सप्लोर समथिंग यू लाइक कि मेरे को ये भी पसंद है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक एनी अदर ह्यूमन बींग बींग इन्वॉल्व इन इट इट्स जस्ट लाइक द थिंग्स एज लाइक जो आप लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें मैं लिबरेशन वाली जो चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लाइक लाइक स्टैंड आउट की थी कि नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू कि हाँ लाइक कि ओके इट्स ओके टू गो एंड लाइक फूल अराउंड विद अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट लाइक फीलिंग लिबरेटेड योर सेल्फ एंड लाइक द द होल सेल्फ एंगल ऑफ इट वाज व्हाट स्टोड आउट फॉर मी ओके या एंड अगेन ये भी बहुत ज्यादा सॉलिड लाइक पार्ट है पूरा द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एंड लाइक द ओनली पार्ट आई इट्स स्किप्ड इन द बुक जब मैंने पूरी बुक नॉट मेरे को लगा कि ठीक है क्योंकि मैंने इसलिए की थी क्योंकि अफेयर्स वाला पार्ट मेरे को था कि यार ठीक है लाइक आई कम टू इट लेटर हैवी हो गया जो भी हो बट वेन आई रेड इट अगेन वन ऑफ माई जो टॉप थ्री पार्ट इन द बुक है कि बिकॉज जो इसके फंडे हैं ना लाइक कि जो कि क्यों हुआ कैसे दुनिया में हर जना आज की डेट में लाइक उसको पता है की अगर वो इंटरनेट लाइक टेक्स वगैरह की पास्ट से एसोसिएटेड चीजें एंड लाइक एवरी थिंग की आप अभी जैसे वो पास से गए बट द वे ही डिस्क्राइब इट मेरे को तो बहुत ज्यादा पोइट्री दिखती है इनके शब्दों में लाइक की सिंपली भी अगर ये कोई चीज बोलने की कोशिश करते हैं लाइक आई फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक पोइट्री इन इट सो की हाउ एवरी मोमेंट ऑफ आर्ज इज मैनिपुलेटेड बाई अ पास्ट लाइक ही टॉक्स अबाउट पास्ट मैनिपुलेशन अलॉट की नॉर्मल कुछ चल रहा है लाइक अगर अभी नमिता ने मेरे से ऊंची आवाज में बात कर दी और मेरे को कुछ याद आ जाएगा कि कभी किसी स्ट्रीम ने मेरे से वो बात देख गेस्ट ने बात की हो तो मेरे रिएक्शन वैसे होंगे जैसे उस टाइम पे थे राइट right? सो so ये वाले जो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को लाइक like, समझाने की कोशिश की और जो अच्छे से समझा भी पाए लाइक दैट इज व्हाट मेड द बुक वेरी स्पेशल फॉर मी देर आर लाइक लॉट ऑफ कॉमेंट्स बाय विवेक ऑल्सो लाइक I think sexual liberation is so individu- individually deep rooted in the sense of discovering yourself sexually. I think, yes. Sexually, um, yeah. Which is true. That's true. Yeah. Because yeah. now there are also people who claim that they are asexual. They are people who yeah. are who prefer whatever. There is so much of one pack in this. That means the idea is that yeah. Yeah. जो हमारे दिमाग में वॉइस है जो हमें बोलती है अरे ये मत कर ये कर 
So the origin of voice of the inner judge is simple to trace. It is an internalization of the voices of people who were once outside of us. कि जो भी हमारी सारी voices हैं वो मेरे P T teacher से लेके मेरा fifth standard के दोस्त से लेके मेरे फूफा जी से लेके उन सब का एक mixture है. I love this idea so much because मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है. मतलब I can tell कि 12 परसेंट ये उसका है उस टीचर का है ये उसका है फिर उन्होंने जब बोला था मेरे को तुझसे ना हो पाएगा आधा उसका है सो एवरी थिंग सो मेरे लिए वो इन वॉइस का कॉन्सेप्ट इसलिए स्टैंड आउट किया था इट डजेंट रिप्रेजेंट एनी थिंग लाइक आ बेस्ट इन साइट्स और मोस्ट मेच्योर कैपेसिटीज दी इन वॉइस सो इसने कहा था कि इन वॉइस के साथ लाइक ये आती कहाँ से ये है कौन जब भी आपको लगता है आप कुछ कर सकते हो बट जब आपको आवाज़ आती है तो नहीं कर सकता वॉट इज दैट लाइक वॉट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड I love that part, and uh, yeah, uh, basically, and then he talks about we need to expose ourselves to better voices. Beautiful yeah. thought. That we need to again like exposing ourselves to better voices is like something in orange, and uh, it's not that we should stop judging ourselves, rather that we should learn to be better judges of ourselves. Yeah. One one line, matlab terribly tiny tales, three years till. लाइन अगर ये डाले ना उनको इंस्टा के लिए कंटेंट मिल जाएगा मतलब एक एक लाइन इज लाइक दिस कि इट्स अ टेरिबली टाइनी टेल इन इटसेल्फ एवरी लाइन आई आल्सो रिमेंबर द पार्ट वेयर ही टॉक्स अबाउट लाइक अ लॉट ऑफ थेरेपी इज अबाउट लर्निंग टू फिक्स योर इनर वॉइस वेयर यू लर्न टू बी बेटर टू योरसेल्फ एंड हाउ टू स्पीक टू योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर काइंडली वर्सेस लाइक you know you have internalized so like what he talks about in our voices is also essentially that like it's the same voices because you have heard them over and over and you have internalized them so now you talk to yourself like that so you learn to separate that from yourself when you talk to yourself yeah ye ye bahut hi behtareen part hai kitab ka ki jo aap apni train karte ho voices ko ye jo change karte ho apni voices ko how to get the better voices in your head oh man such a lovely concept yeah. yaar such i also lovely. wanted to highlight importance of a breakdown wala chapter because like kya beautiful chapter hai wo kaha hai ye page number uh, i think this is like uh, last or second last section of therapy Ah. But basically, what he talks about is that, uh, like, whenever somebody breaks down, right? Like, people treat the breakdown as the problem. Like, he's basically talking about like uh, midlife crisis and right. situations like that, where people suddenly have a breakdown and realize, what the fuck am I doing with this, with my life, and what have I been doing for the last fifteen years? Like, none of this makes sense, and none of this adds up. So. when people have a breakdown everybody is in a wait i'll actually just open it it's a very uh, it's i think on a page 73 yeah so okay i found it so what he says is breakdowns are hugely inconvenient for everyone and so unsurprisingly there is an immediate rush to medicalize them and oh. exercise them from this excise them from the scene so that business as usual can resume but this is to misunderstand what is going on when we break down and basically he goes on to talk about like breaking down is your body and your mind telling you that there is something that needs fixing it's not the breakdown that's the problem it's your life that's the problem and breakdown is your body telling you it's kind of like uh your body trying to fix an infection with a fever mm. where fever is not the problem it's the infection that's the problem true bang on kafi sahi kafi sahi you know this is reminding me of the breakdown thing in my last call with my therapist agar wo dekh rahi hai meri therapist so sabse pehle aap mere streams kyon dekh rahe ho <laughs> so like uh, i talked to her about the difference between an anxiety attack and a panic attack can someone tell me kyunki mere ko mere fund e clear nahi the a difference between an anxiety attack and a panic attack na main panic attack kuch... is very ha batao wani अचानक से आपको लगता है सब एकदम से वो तो आपका हार्ट 
आपका वो लग के आपको ऐसा लग सकता है कभी कि यू आर एक्चुअली गेटिंग अ हार्ट अटैक बिकॉज़ योर हार्ट स्टार्ट्स हैविंग लॉट ऑफ पल्पिटेशंस एंड एक्चुअली आई गेट द डिफरेंस एंड आई हैव सडनली आई हैव रियलाइज्ड दैट या आई माइट हम ऐसे मैं हिंडोल के से क्विज नहीं कर रहा मेरे को भी मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक है मैं बताता हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता था एंड उन्होंने एक साइड ऑफ इट बताया सो इवेंट बेस्ड एंड नॉन इवेंट बेस्ड है सो एनजाइटी अटैक इज लाइक लेट्स से अगर मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ और मान लो कि एकदम से इंटरनेट अटक गया एकदम से चार गंदे कॉमेंट आ गए एकदम से लाइक मान लो अर्पित स्टार्ट शाउटिंग एट मी एंड इफ लाइक आई हैव अ ब्रेक डाउन एट दिस मोमेंट तो दैट इज एन एनजाइटी अटैक पैनिक अटैक डजेंट नीड अ करंट इवेंट वो कभी भी जैसे आपने बताया वो अचानक आता है वो पास्ट का कोई इवेंट आ गया और वो एकदम से वो इम्पेंडिंग जो डूम है it doesn't need to have a current event for it to come the anxiety attack has to have a current event which has to lead to it and uh, which mm-hmm. is something i found like extremely educational kyunki mere ko ye fanda nahi pata tha yeah and uh, but both in both the cases you need to uh, i think uh, you, you how do you deal with the ta- panic attack and anxiety attack do you deal with it differently you need to i know that you need to get a sense of your breathing you need to yeah. start get things in place karke yeah. to not senses ko okay. uh, live and karna aise deal karte hai na how do you deal with i that? i like guys arpit vani do you guys have like thoughts I about think i read somewhere and my therapist told me once you're supposed to um, Uh, just bring yourself in the moment and you do that by a uh, taking note of something that you can see then yeah. what you can hear something that you can taste the textures you can touch like it's just basically bringing yourself in the moment by taking note of everything that's around you putting your senses all your senses into use hmm very interesting and of course obviously breathe in breathe out don't forget yeah. to breathe that's important जो ट्रिगर ना करे इट कैन जस्ट कम लाइक लॉकडाउन और मुझे पूरे टाइम लगता था कुछ गड़बड़ होने वाला है Hmm. more of anxiety than any uh hmm. was the that was situated in an event that was happening around me at that time to wo anxiety attack hoga i think hmm. raat you know your heart beating suddenly yeah. really thinking ki kuch gadbad hone wala hai right 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 that based on a current event so that's an anxiety attack or panic attack would be when it out of the blue just something hits you right 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 Yeah. Ha, I mean, like again, like I'm also learning about these things, and uh, there is this comment by Ashish perspective, page seventy-eight. The weakness of strength is the best part for me. Okay, and uh, there is a uh, uh, Vinayak Joshi comment. Reading some of the topics was like listening to a Farida Khanum song. It was brilliant but emotionally draining. I loved the book, but I didn't finish it, and I think it will take me a while too. Yeah. Nice. Mm-hmm. And, Telling. Randy Botton ideas now. They are emotionally very charged and they are very radical also. It's not like very easy to come around to these thoughts. ऐसा yeah. नहीं है कि वो बातें वो बोल रहे हैं जो हमें पता ही है. Because his ideas are based in psychology, his experiences or whatever. So I think उनके ideas थोड़े even the entire section on you talked about sexual liberation or you know monogamy or love or childhood trauma. These are all not topics which are actually very easy to uh, you know digest ki aap usko achanak se padh ke sab samajh gaye so it is emotionally draining for anybody to read these topics at one go especially i can imagine yeah hmm main agar like if someone is looking for an endpoint into like alien de botan and hugely recommend like the lectures jo maine initially mention kiya i think hamari लाइक like, हमारी आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील्स भी आ रही है इन वन ऑफ द रील्स आई डोंट नो इफ इट इज आउट और नॉट आई थिंक इट इज नॉट आई रेकमेंडेड दोज लेक्चर्स ऑन रोमांटिसिज्म ऑन आर्ट एज थेरेपी 
एंड लाइक ऐसे फोर या फाइव लेक्चर्स का कलेक्शन है ऑन लाइक देर बार लेक्चर इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ लाइफ सो प्लीज वो सुन लाइक एक घंटे इट्स लाइक पॉडकास्ट लेक्चर इज लाइक रॉन्ग ब्रांडिंग फॉर इट इट्स बेसिकली लाइक वन आवर ऑफ एल इंडे पॉडकास्ट तो आपको चार से बार मैं गाड़ी चलाते चलाते इतना सुना है ना मैंने और लाइक ऐसे दिन अच्छा हो जाता था सुन के ये तो कह रहे अच्छा ही अच्छा जो मैंने वो गलती की थी वो ठीक है ओके सो आई कैन लिव विद माय सेल्फ फॉर मी इट्स लाइक दैट अच्छा ये ठीक है वो थैंक यू थैंक यू सो मच या दैट्स लाइक माय इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम ना लाइक इतना लाइक हम लोग ऐसे लाइक फुली लाइक वी गॉट इनटू द जोन एंड लाइक नमिता ने भी लाइक या लाइक व्हाट आर यू हैविंग नमिता भी क्या खा रहे हो आप या मेरा टिफिन आता है रात में हां चिकन और राइस है तो मैं वो ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ टाइम पर अच्छा गॉट इट वेयर व्हेन इज एस्पिरेंट सीजन 2 कमिंग ओ माय गॉड मुझे नहीं पता यार ये पता चले शायद भी शाउटिंग इट फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज़ यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर ऑल ऑफ अस या या बट मैं टॉक से तब से एसोसिएटेड हूं जब से actually um i think that is before i think you guys had just started out and you were doing few recommendations yeah there is yeah. uh to um recommending few films and then i got in touch with you and recommended a few books right yeah 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 free aspirants free everything this is 2020 yeah yeah i think you were in lucknow then yeah i was in lucknow Yeah. And at that time only I had read this book, yeah, Elaine Di Bot. <laughs> yeah. ये जो ये जब पिछले साल साइक्लोन आया बॉम्बे में, you won't believe it. I had I didn't have furniture and some water had seeped in. ठीक है? तो ये बुक ना एकदम लास्ट में रखी हुई थी एज पे. और ये किताब किसी दोस्त की है. मेरी नहीं है. She had given it to me. And now it is. Can you see the pages? Yeah. <laughs> ओके नहीं हो जाते इट्स लाइक वन बुक व्हिच हैज यू नो कुछ अपनी विजडम लेके घूम रहा है बेचारी मतलब इंटैक्ट है बट इट्स बिकम लाइक दिस या इट इज अ बिकम लाइक या या वेरी नाइस मेरे को तो पसंद है मेरे ये मेरी टूल्स ऑफ टाइटंस के साथ हुआ था एक दिन बारिश में पड़ी रह गई बड़ा मेरे को लगता है देयर इज सो देयर इज सो मच मोर कैरेक्टर इन द वर्ल्ड Yeah. <laughs> उसका आग पूरा हो गया वानी लाइक नो 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 ये ये कुछ अलग ही है या नाइस आई टेल यू दिस बुक वाज लाइंग विद मी द कोर्स ऑफ लव वाज लाइंग माय स्टैक ऑफ बुक्स फॉर लाइक 2 इयर्स आई डिडंट बिकॉज़ समबडी हैड वी हैड डन अ बुक एक्सचेंज एंड आई गॉट दिस बुक फ्रॉम दिस फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैड गिवन हर सम बुक एंड देन आई डिडंट एंड अप रीडिंग दिस आई पिक्ड अप न्यू बुक्स बट ये बुक वो होती रही एंड देन इन द लॉकडाउन आई रेड इट and then i recommended it on my instagram and then i recommended it on your channel also hmm. now i think today when i was going through it i need to read it again in hmm. fact aapne aaj bhi kuch story dali thi let me see it again kuch to usme line thi which like really was like oh the, dude was that do you have any web in no, you then no? yeah. yeah kya kya, the, kya aapki uh, sorry which one Do you have any weapons on you? And the answer to that 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 was that I have a longing that is killing me. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Think you're talking about this line. Yeah, 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 yeah. Uh-huh. Uh, he- Mahmud, like the the wish, like me go yeah from memories yeah. of forgetfulness. Yeah, yeah, yeah. But अरे मेरे को दूसरी वाली भी अच्छी लगी थी. Sometimes I feel like a caretaker of a museum. a huge empty museum where no one ever comes and i am watching over it for no one but myself yeah i feel that <laughs> yeah meko yaad hai jab one night at the museum aayi thi na ben stiller wali <laughs> like uh, uska hindi ka jab dubbed version aaya tha na to hindi movie, movie ka title tha uh, like museum ke andar phas gaya sikandar <laughs> yes jaise wo bhi tha na uh, oh god i forgot that name no no point discussing it jisme wo monkey uh, ha aise samajh gaya samajh gaya ya ya sikandar bandar kuch aise hi uske ha wo bhi yahi tha kya sikandar is the acha inhone copy kiya hai i 
नहीं देर वॉज अ फिल्म ना जिसमें एक वो डांस का हिंदी ऑल आर टॉकिंग अबाउट द सेम मूवी आई एम डैम श्योर हम तीनों सेम चिंपैन के अंदर फंस गया सिकंदर यार चिंपैंजी होता है उसमें व्हिच लाइक ब्रेक्स लूज और लाइक या गाइस चैट में हमें बताइए कि कौन एक होटल के अंदर समबडी सेड इट यस एक होटल एक बंदर है होटल के अंदर ये कुछ बहुत ही अनक्रिएटिव नाम लग रहा है नहीं बट लाइक इसका इंग्लिश वर्जन क्या है व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम इट्स कॉल्ड डंस्टन चेक्सन बट इट्स नॉट नॉट एज फनी नहीं देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर चिंपैंजी मूवी जहां पे वो होटल में एक चिंपैंजी जाता है उसमें वो बंदर होता है और डंस्टन चेक्सन डी यू एन एस सी ओ एन इज द नेम ऑफ द मंकी डंस्टन डंस्टन चेक्सन इज द नेम ऑफ द मूवी यार तो मेरी मेमोरीज गंदी कर रहे हो बचपन की ये नाम नहीं अच्छी नहीं है वो आपने यही वो मंकी वाली यही फिल्म देखी है या द हिंदी वन इज मच बेटर या या अमेजिंग एंड लाइक ओनली वन मंथ टू गो वानी के लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगी बट to give a gift to everyone wani do you want to reveal the book for the month of december yeah. right here right now oh there is no drum roll no? there is there is uh, mai bata ta hu it's just the ting ting there is no they can do hey after that oh no yeah 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 what is the book for december the book for the month of december is so we're going to pick up salman rushdie's harun and the sea of uh, stories uh, ek baar can we take this again i spoil it guys keep an oxford dictionary and like in your closest <laughs> <laughs> perhaps you should like link uh yeah wani ek baar wapas bata do please are nahi ho gaya इसीलिए किया था क्योंकि ओवरलैप हो रही थी द बुक फॉर द मंथ ऑफ डिसेंबर इज हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज बाय रश्दी एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस आई स्टार्टेड रीडिंग दिस लास्ट मंथ आई हैव ओनली रीड 8 पेजेस अंटिल नाउ बट इट इज रियली इट्स लाइक लिटरल स्टोरी टेलिंग हाउ यू वुड इमेजिन इट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप um सो I personally love the introduction, the dedication of the book, but um, which is so he wrote this for his son, and the dedication reads out Zafar. If you take the initial letters of all the four sentences, which was his son's name, which is his son's name, and goes Zembla, Zenda, Zandu. All our dream worlds may come true. Fairy lands are fearsome too. As I wander far from you, read and bring me home to you. So that's the dedication, and it's a really um, so far an interesting story about a father and son and their relationship very nice and it is fantasy which we haven't picked up so yeah. far in a book a month for the past 2 years nice for the past 9 11 months no 23 months sorry yeah oh nice namita namita smile kare namita like aapke kya thoughts hain the book a month pe yeah maine salman rushdi um एक तो ऐसे पढ़ा था हम लोग की एक बुक होती थी इन आई थिंक सेकेंड ईयर में थी जिसमें हम लोग के पास बहुत सारे ऑथर्स के ना छोटे छोटे ऐसे होते थे अबाउट हिज वॉज ऑन आइडेंटिटी हिज आइडेंटिटी एज यू नो समबडी हुज लिविंग नॉट इन हिज कंट्री ऐसा कुछ उसका ऐसे था बट देन आई पिक्ड अप दिस बुक ना आई वॉन्ट टू कन्फर्म दिस इट वॉज कॉल्ड आई थिंक इट वॉज कॉल्ड फ्यूरी इट्स बाय सलमी Oh my God! I was sitting with the book, and I was sitting with a dictionary, and I was reading. This is in two thousand eleven. Yeah. I was uh, <coughs> like, and then I I had read. Uh, us pehle maine bahut I think uh, nascent stage, apni life ki nascent stage pe ye uh, midnight's uh, children. Mm. I think I have a very good grasp of because I have not read the right time. Padi book kitab. I should pick it up again, but. Uh, Yeah, I remember Salman Rushdie's writing is. Um, it will teach you a lot of things. It's not nice. very. It's not like that. Means it's he writes with a very finesse. His writing, very. Wow. 
लगता है मास्टर कोई लिख रहा है इट्स वेरी 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 वेल रिटन but like would you also read this with us like we can like we can have you again like towards the end of december of to read this book i think i would i can if i can then yes i would this is ye wali sea of stories wali is this a compilation of his short stories or is it like a uh, it's novella? a it's a novella okay interesting you will get a lot of feedback on it in the middle of uh, <laughs> and that will be what i've heard is uh, uh, salman rushdi because uh, his vocabulary is uh, uh. Nice. Mm, nice yeah vani you were saying something yeah what i've heard is it's again a children's book but for adults and mm-hmm. an underlying theme is freedom of speech mm. so that makes it very interesting yeah करेंगे हम भी ट्राई करेंगे सलमान रश्दी करना है बहुत टाइम से माना है मेरा भी सो एक अच्छा स्टिक मार्क लग जाएगा अटैक बाय दिस पर्सन इन या 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 अभी कुछ महीने पहले या बट दिस इज ग्रेट गाइस अच्छा स्ट्रीम हुआ बहुत मजा आया लाइक इट वाज नाइस हैविंग यू अर्पित अमिता Thank you so much for joining. Namita, please आते रह करो यार like it's always like fun to hear from you. हमें बड़ा अच्छा लगता है books के और particularly इतने hardcore book discussions. Oh, I have yeah. pre- prepped a little. I like prepping a little before discussing any book. ये तो पढ़ी नहीं थी but Alan D. Botton के ऊपर भी मैंने अपने कुछ अलग से अच्छे से note notes बनाए हुए हैं. तो had I known, I would have come more like I don't know prepped for this and I would have. जैसे जिन्होंने आज डाला था एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अर्पित अर्पित बहुत शानदार म्यूजिक बनाते हैं अर्पित का इंस्टा हैंडल है नॉइस पोल्यूशन लाइक और नॉइस नाइस की स्पेलिंग से है एन ओ आई पी पोल्यूशन और हमारे खुद के सलमान रश्दी हैं यार नाइस सो दिस वाज अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और यहां पे हम स्ट्रीम एंड करेंगे डू लाइक द स्ट्रीम गाइस आकाश इंस्टा बायो में डाल दो कमेंट पिन कर दो वानी एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड Oh, we're also in case uh, you're a member of Chal Chitra Talks and you're watching. We are going to organize uh, a secret Santa in the month of December. Uske liye we'll be sharing the details in the group. And in case you'd like to participate in the secret Santa, you can also choose to become a gladiator of Chal Chitra. Or a Chitra godfather, Talk. yeah. Or a godfather before December seven. That's when we'll close the entries for the form. And uh, and fir sab hum ek dusre ko books denge and yes. like the yeah the reveal will happen on the 25th of december yeah aur aapke aap aap like vani ke bhi santa ho sakte hain vani will also participate in it in yeah. fact i'll also participate in it arpit will also participate hopefully yeah. and we and hopefully <laughs> namita will also participate in it <laughs> yeah. hopefully yeah but bahut maza aaya guys and on that note like we will end the stream thank you so much guys bye bye Bye. Bye.